ناظرین حکومت نیب کا قانون بدلنے کی باتیں کر رہی ہے تو دوسری طرف نون لیگ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے ترمیم نہیں اس کو ختم کیا جائے لیکن ان سارے بیانات کے درمیان نیب اپنا کام کرتا جا رہا ہے اور ریفرنسز میں حکومتی عراقین کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی قیادت بھی آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف ان کے بھائی شہباز شریف اور بیٹی مریم نواز کے خلاف چودھری شوگر ملز منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے بعد ایک اور ریفرنس تیار کر لیا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نیب لاہور نے شریف خاندان کے خلاف جاتی عمرہ کی رہائش گاہ کے لیے رائے ونڈ میں سینکڑوں ایکڑ زمین غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ شریف خاندان کے خلاف نیا ریفرنس جو ہے یہ سات ارب, سات ارب روپے سے متعلق ہے جسے نیب کے ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں آئندہ ہفتے پیش کیا جائے گا جہاں چیئرمین نیب اسے احتساب عدالت میں دائر کرنے کی منظوری دیں گے دوسری طرف اسلام آباد کے احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو بھی 29 مئی کو طلب کیا ہے ریفرنس کے مطابق ان تینوں سابق حکمرانوں پر غیر قانونی طور پر گاڑیاں الاٹ کرنے کا الزام ہے کیا نئے ریفرنسز نون لیگ کے لیے نئی مشکلات پیدا کریں گے سوال یہ ہے کہ نیب ریفرنس پہ ریفرنس تو بناتا جاتا ہے کیا وہ انہیں ثابت بھی کر پائے گا ہائی پروفائل کیسز میں نیب کی ریکوری کا تناسب بہتر کیوں نہیں ہے ان سب پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کریں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا سنا اللہ صاحب اور اس کے بعد مجھے جوائن کریں گے سابق پروسیکیوٹر نیب ماہر قانون راجا عامر عباس صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے جوائن کیا رانا صاحب شریف خاندان کے خلاف ایک اور ریفرنس جو ہے وہ نیب نے تیار کیا ہے جاتی عمرہ کی رہائش گاہ کے لیے رائیونڈ میں ریفرنس کے مطابق سینکڑوں ایکڑ زمین غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے حوالے سے نیب نے انویسٹیگیٹ اس پر کرنا شروع کر دیا ہے نیب کہتا ہے سات ارب کا نیا ریفرنس ہے عام بات یہ ہے کہ اس, اس میں نیب کے پاس پروسیکیوشن کے دس گواہ بھی ہیں چار وعدہ معاف گواہ بھی ہیں شریف خاندان کے خلاف انہوں نے جو شامل کیے ہیں اس ساری انویسٹیگیشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا چیلنجنگ ہے یہ شریف خاندان کے لیے نیا ریفرنس دیکھیں ریفرنس جو ہے یہ سارے جو ہیں یہ کوڑا ریفرنس ہیں یہ کوڑا دان میں پھینکنے کے علاوہ جو ہے یہ اور کسی کام نہیں آئیں گے باقی ٹھیک ہے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ کارکردگی کو چھپانے کے لیے وہ وعدے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے قوم کے ساتھ کیے تھے ان سے دھیان ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کا ڈرامہ جو ہے یہ یعنی پندرہویں پریس کانفرنس تھی ان کی جو انہوں نے کل کی ہے پونے دو سال میں وہ پندرہ دفعہ یہ ڈرامہ جو ہے جو کر چکے ہیں اور اس میں وہ جو بھی کہتے ہیں وہ یعنی کہنا ان کا کچھ ہوتا ہے اور بعد میں حقیقت جو ہے وہ جا کے عدالتوں میں کچھ اور ہی جو ہے وہ نکلتی ہے پہلے جو ریفرنس دائر کیے ان کی کوئی حقیقت سامنے نہیں آئی اور یہ جو ریفرنس اب دائر وہ کرنے کی انہوں نے بات کی ہے جاتی عمرہ کی جو ہے ان کی اراضی کے متعلق اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی فنڈ کے متعلق تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت نے جو ہے وہ صحیح طور پہ اس چیز کا جو ہے وہ جائزہ لیا تو یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو انٹرٹین کیا جا سکے یا ان کی سماعت کی جا سکے لیکن ایک احتساب کے نام پہ ڈرامہ ہے احتساب جو ہے نیب جو ہے رانا صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے نیب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر ٹول اس کو اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اتحادیوں پر بھی جو ہے نا وہ کیسز بن رہے ہیں کاف لیگ آپ کو پتہ ہے وہ عدالت میں چلے گئے ہیں کاف لیگ کہتی ہے ابھی بیس بیس سال پرانے کیس ہیں آپ یہ کیسے کھول رہے ہیں کیوں کھول رہے ہیں آپ لوگ یہ کیس آپ لوگوں کا بھی یہی موقف ہے تو اب اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی کوئی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے آپ لوگوں سے بھی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اگر ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ حکومت پر سوالات نہ اٹھے کہ صرف اپوزیشن کو ہے جو وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو دو تین چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کسی حد تک میں کسی حد تک کا جو لفظ ہے وہ میں بالکل استعمال کروں گا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے ججز کو ہراساں تو کیا جاتا ہے اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن بہرحال 
جرت مند ججز موجود ہیں جو میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے کی بھرپور جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میڈیا جو ہے میڈیا ایک آزادی کا وہ لیول حاصل کر چکا ہے کہ تمام تر ایڈورس یعنی ایکٹیویٹیز کے ہتھکنڈوں کے جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ قابو نہیں آ رہا ہے ان کے اس لیے میڈیا میں جب لان تان ہوتی ہے جس طرح سے اب جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے پرسوں تو اس کے اوپر جو ان کی درگٹ بن رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ تو اسے پھر ان کو جو ہے اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے پہلے دو بندے ڈھونڈے تھے اپنا علیم خان اور سبتین خان ان کو انہوں نے استعمال کیا ان کے چکر میں جو ہے وہ ہمارے انہوں نے دس پندرہ بندے جو ہے وہ پکڑے اب یہ اور لوگوں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے ورنہ نہیں تو لان تان بہت ہوگی اور پبلک ریئیکشن ہوگا تو اس کے لیے پہلے تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا جہانگیر ترین کا کہ تگڑا بندہ جو ہے وہ بڑا بندہ پکڑتے ہیں اپنا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کے بندے پکڑیں گے تو پھر بالکل ہر چیز جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی لیکن وہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ خطرناک ہو گیا اب اس سے پیچھے ہٹ کے انہوں نے پھر کوشش کی تھی اپنا چودھری پرویز لائی کی اب چودھری پرویز لائی بھی جو ہے وہ ان سے بچ نکلا ہے وہ عدالت میں چلا گیا ہے اب یہ کوئی غلام سرور خان جیسا کوئی بندہ ڈھونڈیں گے ادھر ادھر سے اور اس کو یہ پکڑیں گے لازمی پکڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن کے ادھر سے ایک پکڑیں گے اپوزیشن کے جو ہے وہ چار پانچ پکڑیں گے 